ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാത്തിമ ടേസ്റ്റി കിച്ചനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പിസയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷസ്സാണത് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഈ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം ഈസ്റ്റിനെ ബൗളിലേക്കിട്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ഈറ്റ് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് പിരികി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം ഇതിനെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം മഞ്ഞയും പച്ചയും ചുമപ്പും കാപ്സിക്കം ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളകും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ച ചിക്കൻ പീസും ഒലീവ് കായും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മുസറല്ല ചീസ് അമുലിൻ്റെ ചീസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ച മാവൊന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ പെരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ച മാവിനെ ക്ലീനാക്കി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പരത്തുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരന്ന് കിട്ടും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മാവ് വിതറി അതിലേക്ക് ഈ കൊബൂസിനെ നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം
രണ്ട് വിഷവും മാവ് പുരട്ടിയ ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് മാവിനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെ പാനിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്തിയ ശേഷം ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം വന്ന് നമുക്ക് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഹോളിടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മധ്യവശം പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹോളിടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലവും വന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കും നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചീസ് ഇതിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ചിടാൻ പാടില്ല ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഒരുമിച്ചിടാതെ ഓരോന്നോരോന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കാവുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ കായ് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മതി വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഒരു കട്ടിയുള്ള കല്ല് അടുപ്പിയിൽ വെച്ച് ദോശക്കല്ല് എന്തോണോ ആവാം അത് വെച്ച് ചൂടാക്കി നമ്മുടെ പാൻ അതിലേക്ക് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരടപ്പ് കണ്ട് മൂടി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എയർ ഒന്നും കടക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോടും ടേസ്റ്റുമാണ് കളർഫുള്ളുമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്